എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് ഏത് പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്ലേ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അത് കിട്ടുന്നത് ഗ്ലൂ ഗൺ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റ് പരിചയപ്പെടാം ഇതെല്ലാം അക്രിലിക് കളേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെവിക്രിൽ ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇതേപോലെ ബോക്സ് ആയിട്ടും സെപ്പറേറ്റും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നോർമൽ കളേഴ്സ് ആണ് ഗ്ലിറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാ പെയിൻ്റ് ആണ് അത് ഒരു ബോട്ടിലിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് വില പിന്നെ ഈ താഴത്തെ റോയി കാണുന്നത് മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ഷെയ്ഡേ ഉള്ളൂ ഗോൾഡ് സിൽവർ ആൻഡ് കോപ്പർ അത് ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ വില ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഗോൾഡൻ കളർ പൗഡറും സിൽവർ കളർ പൗഡറുമാണ് അത് ഗോൾഡൻ കളർ പൗഡറിൻ്റെ വില നാൽപ്പത് രൂപയും സിൽവർ കളറിൻ്റെത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുമാണ് ഈ പൗഡറാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മീഡിയം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിൽ പൗഡർ കലർത്തി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാർണിഷ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ പെയിൻറ്റ് പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ആൻറ്റിക് ബോട്ടിൽ ആൻറ്റിക് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് ഒരു നാല് കളർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഡിസൈൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ബ്ലാക്കും റെഡും ഗ്രീനും പിന്നെ ഒരു സിൽവർ കളർ പെയിൻറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഡിസൈൻസ് ചെയ്യാം അതായത് ബോട്ടിലിന് നമുക്ക് ബ്ലാക്കും സിൽവറും കൊടുത്ത് ആൻറ്റിക് ഫിനിഷ് വരുത്താം പിന്നെ ഇലകളും പൂക്കളും ഉണ്ടാക്കി അതിനടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് റെഡും ഗ്രീനും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ബേസിക്കായിട്ട് ഈ നാല് കളേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഡിസൈൻസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബോക്സ് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ആറ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം തീർന്നു ഇപ്പോഴും ഇത് കട്ടിയാവാതിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അധികം നേരം തുറന്ന് വെക്കരുത് തുറന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻറ്റ് കട്ടിയായി പോവും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇത് കിട്ടുന്നത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഫാൻസി സ്റ്റോറിലും സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റോറിലും ഒക്കെ ഇത് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ പല കടകളിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഓൺലൈനിലും അവൈലബിൾ ആണ് ആമസോണിലൊക്കെ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പെയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷുകൾ പരിചയപ്പെടാം ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്രഷ് മതി ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രഷ് ഇത് ബോട്ടിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ബോട്ടിൽ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതേപോലെ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രഷാണ് ഇത് പൂക്കൾക്കും ഇലകൾക്കും ഒക്കെ കളർ കൊടുക്കാനും ബോട്ടിലിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ബ്രഷ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പല കടകളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇത് സി ഡി മാർക്കറാണ് ബോട്ടിലിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് പെർമനൻ്റ് മാർക്കർ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം വീണാലും മാഞ്ഞു പോകില്ല ഇത് ക്ലേ ആണ് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ബ്രാൻഡ് ഫെവിക്രിൽ ആണ് ഇത് ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് വില നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള പല കടകളിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്ലേഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എടുത്തു തരിക അത് ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഡ്രൈ ആവില്ല എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ കല്ല് പോലെ ഹാർഡാകും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കടകൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺലൈനിൽ പക്ഷേ ഇതേപോലെ ചെറിയ പാക്കറ്റ് കിട്ടില്ല അവിടെ മുന്നൂറ് രൂപയുടെയൊക്കെ വലിയ പാക്കറ്റാണ് കിട്ടുക പിന്നെ ഇതിൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഹാർഡ്നറും റേസിൻ ബേസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസും തുല്യ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 
ഗ്ലൂ ഗണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഇത് ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്കാണ് ഈ സ്റ്റിക്ക് ഗ്ലൂ ഗണിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മെൽറ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്ലൂ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഇത് കറണ്ടിൽ കുത്തിയിടണം അപ്പോൾ ഇത് ഹീറ്റാവും ഹീറ്റായി ഈ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് നമ്മളിത് പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് മെൽറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂ കിട്ടും ഇതേപോലെ ഗ്ലൂ വരും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ പൂക്കളും ഇലകളും ഒക്കെ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫെവിക്കോൾ ഫെവിക്കോളിനേക്കാളും നല്ലത് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഫെവിക്കോൾ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഫെവിക്കോൾ വേണം പിന്നെ പല പേപ്പർ ഡിസൈൻസ് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനും നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതേപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ആൻറ്റിക് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിലിന് ആൻറ്റിക് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് മുകളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ആൻറ്റിക് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റോർ ഫാൻസി സ്റ്റോർ ഇവിടെയൊക്കെ മിക്ക മെറ്റീരിയൽസും കിട്ടും ഗ്ലൂ ഗണ്ണും ക്ലേയും കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് ക്യൂക്ക് ഫിക്സ് പോലത്തെ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്ലേ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെഡിങ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചും ബോട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ് ഒരു കിലോയുടെ പാക്കറ്റിന് മുപ്പത് രൂപയെ വില വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ വീടിനടിക്കുന്ന പെയിൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കടയിൽ ഇത് കിട്ടും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെക്സ്ചർ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ബോട്ടിൽ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസും ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടെക്സ്ചർ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് വെച്ച് ഇതേപോലെ ബോട്ടിൽ കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും ടെക്സ്ചർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വാർണിഷാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിന് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ട് വാർണിഷും കൂടി അടിച്ചു കൊടുത്താൽ വെള്ളമൊക്കെ വീണാലും പെയിൻറ്റ് പോവാതെ ഇരുന്നോളും ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് തടിക്കൊക്കെ അടിക്കുന്ന വാർണിഷാണ് അത് നമ്മുടെ വീടിനടിക്കുന്ന പെയിൻറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടയിൽ കിട്ടും ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേലെ വില വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് കാണുന്നത് പെയിൻറ്റിങ്സിനൊക്കെ അടിക്കുന്ന വാർണിഷാണ് ഇതാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ആമസോണിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വാർണിഷിൻ്റെ സ്പ്രേ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാണ് ചുമ്മാ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഇതും ആമസോണിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പഴയ കുറച്ച് വെഡിങ് കാർഡുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഡിസൈൻസ് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ കാണുന്ന ഇലകൾ ഞാനൊരു വെഡിങ് കാർഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പൂക്കളും വെഡിങ് കാർഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഒട്ടിച്ചതാണ് വെഡിങ് കാർഡിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ കട്ടറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കാർബൺ പേപ്പറാണ് രണ്ട് കളറുണ്ട് ഇത് ബ്ലൂവും യെല്ലോ കളർ കാർബൺ പേപ്പറാണ് ബോട്ടിൽ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം